岩手県花巻市にある花巻温泉街その中の大沢温泉に来ましたこの「U」の字は相田光雄さんが書いた字です大沢温泉は宮沢賢治が幼少期から泊まりに来ていたということで有名です。大沢温泉の中でも最も古く210年ほど経過していると言われています見てきました大沢温泉です早速中に入って地図を見ましょう当時屋には4種類の温泉があります食事どころと売店もありますまずは売店を覗いてみましょう自炊ができるように食材なども置いてあります。味噌や塩や砂糖などの調味料も充実しているので手ぶらで来ても自炊ができそうですまた洗剤やティッシュ靴下などの日用品も売っている売店でしたそれでは館内を歩いてみましょう今奥に見えているのが玄関の建物でそこから中庭を通って川を渡る橋に行くことができます。が見えているのが女性専用露天風呂の川辺の湯です。こちらが薬師の湯です。レトロなタイルが可愛いですね。地下ですが日の光が入るので明るくて清潔でした。こちらはお食事どころ矢作さんです朝7時半から夜9時まで営業しているので全く自炊をしたくない方も安心してご飯が食べられますメニューは朝は朝定食それ以外の時間は定食や丼物一品物などたくさんあります地元のそば粉を使った大沢純そばなども食べることができます大沢温泉ではお食事を自分で作ることもできます続いては共同の炊事場をご紹介しますこちらはガス台10円で 7,8 分使います電子レンジやオーブントースターもあります鍋やいろんな大きさのお皿があるのでどんな料理でも作れそうです土鍋を探したんですけどそれはなかったですこれらはすべて無料で使うことができます包丁は、えー、事務所で貸し出しするというふうになっていますす使った後は洗って返すというのがルールです今回は撮影のみで使用はしなかったのですがそれでも話しかけてくれる人がいてお客様の交流の輪が広がるような場所だなと思いました。次に宿泊したお部屋を紹介します。レトロな戸棚とテレビ台が可愛いです。中央にはこたつがあります。押し入れの中には小さな冷蔵庫と布団が入っています。布団は自分で敷くスタイルです。
のお部屋は窓が2面あって川に面しているのでとても景色が綺麗で川のせせらぎが聞こえてくる最高なお部屋でした。では次にお部屋で食べた食事を紹介しますはい、えー、王様温泉自炊部の夜ご飯を紹介します今日はまず炊き出しをお願いしました2人分のメニューですご飯をまず1合炊いていただきましたそしてお味噌汁が2碗こちらとこちらですねまだ高いですこちらは、えー、と食堂矢作さんの裏口というか入り口のちょっと左手に炊き出し部の入り口があるので時間になるとそこに名前を言って取りに行くとこのお盆ごともらえますのでお部屋に持って帰ってきますそして矢作さんでもお料理を頼みましたこちら2品ですね天ぷらの盛り合わせあとはごぼうの唐揚げですそしてちゃんと天つゆも2人分ラップにくるんで添えてくださいましたこれを、えー、と頼むとその場で揚げてくださって作ってくださるのでお盆ごともらってきてお部屋に運んでくるっていうスタイルですでこのしゃもじとか丼茶碗はあの共同のキッチンのところで借りることができます。借りた食器と炊き出し部の食器は洗って返却します。買った方の料理は洗わないでいいので、そのままあの終わったものは食堂に返します。これだけの美味しそうなんですが、今日は特別に岩手県で今すごいホットな人気なお土産を食したいと思います。川秀さんの。瓶ドン。瓶ドンです。瓶の中に海鮮が詰まっていて、これを開けると海鮮丼になります。タコとウニを買ってみました。めっちゃ美味しそう。これで海鮮丼にして食べてみたいと思います。よし。ウニを箱から出して。タコを。出します。から入れようタコから入れよう開けましてお箸がいるねさあ乗せますよ瓶ドン瓶ドン乗せますあまだ凍ってるかも<笑>出るかな<笑>ハプニングですえ待って凍ってるこれしか出ない<笑>最下位あうわーうわー<笑>すごーい無事に出てきました全然綺麗にできてないいくらが真ん中にあれば綺麗かなこんな感じでタコを散らそうカブはこっちはいじゃあタコ丼完成ですじゃあ箸は一緒でいいかな次はいくらじゃなくてちょっとちょっとウニ丼ですがこのメカブの粘り気がねいくらがまず出てきました三色丼的な感じかなよいしょウニが嫌な音がちょっと待ってねめっちゃ磯のいい香りあ来た来た来たあーちょっとメカブがちょっとウニが固まってますがよいしょよいしょで最後メカブとロンウニさんを
解体したいと思いますあったかいご飯の中で<笑>ほぐれるかなこれはちょっとタイム時間が必要ですできましたはいかな瓶ドンで作ったタコ丼ウニ丼えー、めっちゃツヤツヤしてて美味しそう。いただきます。うーん。美味しい。なんかめっちゃ出汁出汁が効いててすごい美味しい。しか行ってないのに海に行った気分。いただきます。うーん。お出汁がすごい美味しいです。美味しいしか言えない。はい。以上。大沢温泉といえば大きな露天風呂の大沢の湯です。こちら。朝6時から夜12時まで営業してるのですがなんと男女混浴です私は夜の8時から9時の女性専用タイムに伺ってみましたフォーカーのおかげか他のお客様との会話も盛り上がり楽しかったです。ここは館内の映えスポットでたくさん写真を撮りましたこちらは朝の女性専用露天風呂川辺の湯です旅館には珍しくコインランドリーがあります乾燥機もあるのでタオルを乾燥させてからパッキングできるのも便利です朝ごはんもお食事どころやはりさんの中ですまでご視聴ありがとうございました岩手旅行第2弾では宮沢賢治編をお届けします